ஓம் சாந்தி காலை வணக்கம் எல்லாரும் குஷி குஷியாக இருக்கீங்களா சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா எப்போயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த ஆன்மீக கல்லூரிக்கு வந்தோம்னா எப்போவுமே ஏவ ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் இந்த ஆன்மீக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந் கல்லூரிக்கு வந்தோமா எப்போவுமே எப்போவுமே வந்து நம்ம புத்திசாலியாக இருக்கலாம் இந்த ஆன்மீக கல்லூரிக்கு வந்தோம்னா ஆன்மீக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம்னா ஏவ ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் சத்தா சுக நிறைஞ்சமாக இருக்க முடியும் எந்த நோய் இருந்தாலும் விடுபட்டு போக முடியும் அது நம்மளை விட்டு போகும் அப்படி நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் இந்த கல்வி இந்த ஞானம் எடுக்கிற மூலியமாக ராஜயோகா பிரம்மகுமார் குமாரி ஞானம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே இன்றைக்கி ஒரு பயங்கரமான ஒரு தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் கொஞ்சம் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் டீப்பாக யோசித்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கி சொல்கிற தலைப்பு வந்து காமத்தை பற்றி ஒரு தலைப்பு இப்போ உலகம் எப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் இது தாண்டி போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா காலை நெருங்க நெருங்க இன்னும் கூட வரும்னு நம்ம அப்பா வந்து சொல்கிறார் அதுக்கு தான் அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த பாடம் கொடுக்குறாரு நம்மளை மாற்றி அமைக்கிறார் இந்த பாடத்தை கொடுத்து மாற்றி அமைக்கிறார் நம்ம ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தோம் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்துகிறார் கொடுக்குறாரு அதுக்குனே வந்து கொடுக்குறாரு அதனால் தயவு செய்து கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தை வந்து உட்காந்து யோசித்து பாருங்கள் சில பேருக்கு கோபம் வரலாம் ஆனால் யோசித்து பாருங்கள் அதோட இது தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உடலில் உடல் உணர்வில் இருந்தோம்னா என்ன மாரி நம்ம இருக்கிறோம் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கும்போது நம்ம என்னவா இருக்கிறோன்றது இன்றைக்கி நான் கொடுக்குற டாப்பிக்கில் நீங்கள் உட்காந்து யோசித்து பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் முடிவெடுங்க ஓகே இன்றைக்கி டாப்பிக் என்னன்னா காமம் காமம் வந்து எப்படி ஒரு மனுஷனை சீரழிக்குதுன்னு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த அபிராமின்னு ஒரு யூடியூப்பில் நான் யூடியூப்பில் இந்த இதெல்லாம் பார்க்குறதில்ல ஆனால் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு தோணுச்சு இது கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா மனிதர்கள் வந்து இப்போ மக்கள் உணர்றதில்ல இந்த இந்த விகாரங்கள் நம்மளை எப்படி ஆட்டி படைக்கிறதுன்னு யாருமே உணர்ந்து பார்க்க மாட்டாங்க இந்த அபிராணின்ற வந்து ஆத்மா வந்து அந்த ம சிஸ்டர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைய தாம் பெற பெத்த குழந்தைய கொண்டுட்டாங்கன்னு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க வித விதமாக கதை சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் அதெல்லாம் பார்க்கல யார் என்ன சொல்கிறான் அதெல்லாம் நான் பார்க்க கிடையாது ஒரே ஒரு இதை பார்த்தேன் இந்த மாரி தெரிஞ்சிச்சு ரெண்டு குழந்தைய கொண்டுட்டாங்க அது என்னத்துக்கு கா என்ன காரணம் காமம் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அந்த காமம் என்ற இது வந்து என்ன ஒரு இதுக்கு கொண்டு போயிருக்கு தாம் பெத்த குழந்தைகளே இற கொண்டு இருக்காங்க ஏன் உடல் உடல்னால தான் உடல் உணர்வு இருந்தனால தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு போயிருக்காங்க சொந்த குழந்தைய மறந்து போச்சு அந்த அந்த உடல் உணர்வு இருந்தனால சொந்த குழந்தைன்றது மறந்து போச்சு அந்த அளவுக்கு அந்த காமம் அப்படி தூண்டியிருக்கு அந்த ஆத்மாவை சும்மா இல்லை இந்த காமன்றது கெட்ட சுகரு இந்த காமம் மட்டும் இல்லை ஐந்து விகாரங்களும் கெட்ட இது நம்மளை எப்படி ஆட்டி படைக்கோன்றது உட்காந்து நம்ம யோசித்து பார்க்கும் போது தான் அதோடய விளைவு தெரியும் இப்படி அந்த ஆத்மா செய்துன்னா அவங்க உடல் இருந்தனால தான் உடல் உணர்வில் இருந்தனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்றும் இருக்குது இதில் இன்னொரு ரகசியமும் இருக்குது இதே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஏதோ ஒரு பிறப்பில் இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த அபிராணி என்ற ஆத்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு பிறப்பில் இதே மாரி ஒரு துன்பம் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் அது ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு இதுதான் உண்மை ஆனால் எல்லோரும் வித விதமாக பேசுகிறீங்க ஆனால் அதோட உண்மை கருத்து என்னான்னு இந்த பாடம் எடுத்தவங்களுக்கு தெரியும் பாடம் எடுத்தவங்க இந்த பிரம்மகுமாரியில் பாடம் எடுத்தவங்க யாருமே இதை பார்த்து கவலைப்படுறதோ இல்லை புலம்புறதோ செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதோட ரகசியம் எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கடவுளே வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு கடவுளே வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு கருமம்ன்றது திருப்பி வரும் நம்ம நல்லது செஞ்சால் நல்லது வரும் கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது வரும் அது ஒன்று இன்னொன்று 
இந்த விகாரங்கள் நம்மளை ஆட்டி படைக்குது அது நம்ம உணராமல் இருக்கிறோம் அதனால தான் நம்மளை வந்து கடவுள் நீ ஆத்ம உணர்வில் இருந்த ரெண்டாயிரத்தி அறு ஐநூறு வருஷம் சுகமாக இருந்த ஆத்ம உணர்வில் அப்போ எந்த இதுவும் இல்லை இப்போ அந்த உடல் உணர்வுக்கு வரும்போது இந்த மாதிரி ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஸோ நீ மாற்றி அமைக்கணும் ஒன்றுன்னு வந்து பாடம் கொடுக்குறாரு ஏன்னா ஐயாயிரம் வருஷம் கல்பத ஐயாயிரம் வருஷம் ஒரு கல்பம் அது முடிவு கடை வந்துருச்சு கடைசிக்கு வந்துருச்சு அந்த டைம் தான் கடவுளும் வந்து நம்மளை காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போக போகிறாரு அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆனால் நம்ம அதை கேட்குறதில்ல நல்லா யோசித்து பாருங்கள் இந்த இந்த ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைய கொள்வது வந்து மனசு உண்மையிலே அந்த மனிதாபிமானம் அந்த பாசம் இதெல்லாம் இருந்துருச்சுன்னா அந்த செயல் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த அந்த செயல் செய்கிறதுக்கு காரணம் அந்த காமம் தான் ஏன்னா தன்னை மறக்க வச்சிருச்சு அந்த உடல் தன்னை மறக்க வச்சு அதோட குழந்தைன்னு கூட தெரியாமல் அது மறந்துருச்சு அந்த உடல் உணர்வு வந்து அப்படி அதை மறக்க அடித்து ஒரு தீய செயல் செய்ய வச்சிருக்கு சரிங்களா அந்த ஆத்மாவை வந்து குத்தம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அதுதான் அதோட ட்ராமா அதோட பாட்டு அப்படி இதுக்கு முன்னே இந்த ரெண்டு ஆத்மாவும் அதை செஞ்சுருப்பாங்க இவங்களுக்கு இப்போ ரிட்டர்ன் கிடைக்கிது அதே நேரத்தில் இந்த உடல் உணர்வுனால தான் இவ்வளவும் நடக்குது நம்மளை அறிய நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த விகாரங்கள் நம்மளை எப்படி ஆட்டி படைக்குதுன்னு இந்த பாடம் எடுத்துக்கிட்ட பிறப்பாடு தான் நானும் நிறைய அனுபவம் செஞ்சேன் இந்த மாதிரி ஒன்று சோதிக்க முடியும் சின்ன ஒரு விஷயமா இருக்கும் பற்று சின்னதாக பற்று ஒரு ஆசை சின்ன ஆசை தான் ஆனால் அது பெருசாக கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்மளை ஒரு சின்ன ஆசையாக இருக்கும் சின்ன ஆசை பெருசாக போய் முடியும் அதை விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு அப்பயே ஒரு முற்றுப்புள்ளி அங்கே வச்சிட்டோம்னா இது வேண்டா இது நான் இல்லை நான் வந்து ஆத்மான்னு நான் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டேன்னா அது போவாது நீண்டு போவாது அது கெட்ட செயலுக்கு போவாது அங்கேயே அது நின்று போயிடும் அப்படி நின்றுடும் சரிங்களா அதுலேருந்து நான் என்னை பாதுகாக்க முடியும் அப்படி தான் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இப்போ அதுதான் கடவுள் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு அதுதான் மாற்றி அமைக்கிறாரு இப்படி இந்த விகாரங்கனால தான் நீங்கள்லாம் இப்படி இருக்கீங்க இதை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கணும்னு வந்து கடவுளே வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு நம்ம அப்பா அதுவும் ப சிவன் பரமாத்மா வந்து நம்மளோட அப்பா சிவன் அவர் ஒருத்தர் தான் கடவுள் அவர் ஒருத்தர் தான் நம்மளை கொண்டு போக முடியும் கரை சேர்க்க முடியும் வேறு யார் யாராலையுமே இதை செய்ய முடியாது அதனால் உட்காந்து யோசித்து பாருங்கள் இந்த விகாரம் எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் அந்த குழந்தைங்களை கொண்டு இருக்குது அது நேரத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு பாதிப்பு இப்போ இருக்குது அதோட ஸ்டேஜ் அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கு அது யோசி பாருங்கள் அதெல்லாம் யோசி மேலோட்டமாக தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு அம்மா ஒரு ரெண்டு பிள்ளைய சொந்த பிள்ளையாக கொண்டுட்டா அப்படின்னு தான் பார்க்குறீங்க ஆனால் அது உள்ளுக்கு டீப்பாக போய் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதோட விளைவு ஏன் இப்படி இருக்குதுன்னு என்ன காரணம் அது யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்க அதுக்கு காரணம் என்ன இந்த தா அந்த காமம் அந்த காமம் எப்படி அதை தூண்டிச்சுன்னு அது என்ன லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்குன்னு யோசிக்க மாட்டேங்க யாரும் யோசித்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இதனால தான் கடவுள் இன்னி வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் இன்னும் மோசமாக போவோம் இன்னும் மோசமாக போவோம் இன்னும் காலை நெருங்க நெருக்க இன்னும் போவோம் அதனால் நம்மளோ நம்மளை பாதுகாக்கணும் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்மளுக்கு இது மாரி வரும் வராதுன்னு நிச்சயம் இல்லை நம்ம இந்த பாடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம புத்தி தெளிவாக இருக்கும் அப்போ தவறு நடக்கும்போது நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அங்கேயே புஸ்தகம் வச்சிடணும் எப்போவுமே எங்கள் அப்பா எனக்கு எங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுவார் முற்றுப்புள்ளி விடு எதாவது தேவையில்லாத முற்றுப்புள்ளி விடுன்னு சொல்லுவார் புட்ஸ்தாப் வச்சுட்டுமா அங்கேயே நின்றுடும் கேள்வி குறி போட்டால் நீண்டு போகும் அதனால் புட்ஸ்தாப் போடுன்னு சொல்லுவார் எதாவது தவறு தெரியும் போது புஸ்தாப் போடுன்னு சொல்லுவார் எவ்வளோ அழகாக தெரியுமா எங்கள் அப்பா எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாரி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா உங்களுக்கும் ஒரு தெளிவு இருக்கும் எந்த ஆபத்துலேருந்தும் நம்மளை கா பாதுகாத்துக்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம குடும்பத்தையும் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் இந்த பாடம் எடுக்கிறனால மற்றவங்க தவறு செய்யும் போது நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்க தவறு செய்கிறாங்கன்னா இந்த பாடம் கொடுத்து அவங்களையும் நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுதான் பெஸ்ட்டு நம்ம செய்கிறது அவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து அது கொடுத்துலாம் உதவினா அதுலேயும் நம்ம பாவம் சம்பாதிப்போம் பணம் கொடுத்தோம்னா அவங்க தவறாக பாவிச்சு அது ஒரு பாவம் நம்மளுக்கு இன்னொரு பாவம் தான் சேர்த்துக்கிறோம் ஆனால் இந்த பாடம் கொடுக்குற மூலிமா அவங்களையும் நம்ம கரை சேர்க்க முடியும் அவங்களும் கெட்ட இதுலேருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வர முடியும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா எங்களுக்கு ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு கேளுங்க நான் படிக்கிறேன் நாம் தெய்வீகமான வழிகாட்டல்களை பின்பற்றுகிறோம் 
ஒன்று தெய்வீகமான வழிகாட்டல் மற்றையது தெய்வீகமற்ற வழிகாட்டல்களாகும் தெய்வீகமான வழிகாட்டல்களே ஸ்ரீமத் என அழைக்கப்படுகின்றது தெய்வீகமற்ற வழிகாட்டல்கள் என்றால் அசுரத்தனமான அசுரத்தனமான தூய்மையற்ற வழிகாட்டல் ஆகும் தெய்வீக வழிகாட்டல் என்றால் தேவதைகளைப் போன்றதும் தூய வழிகாட்டல்களும் ஆகும் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாரு தெய்வீ நம்ம வந்து தெய்வீகமான வழிகாட்டலை பின்படுத்துறோமா தெய்வீக வழிகாட்டல் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் தெய்வீகமான வழிகாட்டல் தான் நம்ம எப்போவுமே நம்மகிட்ட இருக்கும் அதே தெய்வீகமற்ற வழிகாட்டல் இருந்துச்சுன்னா நம்மளை கீழே தள்ளிடும் அதனால தான் அந்த ஸ்ரீமத்துன்னு கொடுக்குறாரு ஸ்ரீமத்துன்றது தெய்வீகமான வழிகாட்டல் கொடுக்கறது கடவுளால் கொடுக்கப்படுற வழி அது ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் தெய் தெய்வீக தன்மை இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அசுரத்தனம்னு சொல்கிறாரு தூய்மை இல்லாத த ஒரு இதுன்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு தெய்வீக தனம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கடவுளோட வழி பிரகாரம் நடந்தோம்மா நம்ம தேவர்களாக ஆகலாம் தூய வழிகாட்டல் தூய வழிகாட்டலும் கிடைக்கும் தூய ஒரு பாதையும் கிடைக்கும் தூய்மையான எல்லாமே தூய்மையானது கிடைக்கும் ம் அதுதான் கடவுள் சொல்கிறாரு எவ்வளோ அழகாக இன்றைக்கி எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கார் தெரியுங்களா இதுதான் நான் சொல்கிறேன் முரளி கேளுங்க இந்த பாடம் எடுத்துக்கோங்க பாடம் எடுத்துக்கோங்கன்னு அதில் நன்மை அடைய முடியும் காலம் போய்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் கடவுள் ஒருத்தர் தான் சொல்ல முடியும் கடவுளை தவிர வேறு யாராலையுமே இதை சொல்லித்தர முடியாது நம்மளுக்கு தெரியுங்களா இந்த பாடம் கடவுள் ஒருத்தர் தான் சொல்ல முடியும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இது சொல்கிறாரு அப்புறம் பாபா சொல் அவர் இது வந்து இன்னொன்று சொல்கிறாரு இது தூய்மையற்ற உலகம் இங்கே தூய்மை ம தூய மனிதர்கள் எவருமே இல்லை இந்த உலகம் வந்து தூய்மை இல்லா இருக்கு தூய்மையே இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னா மோசம் ஆயிடுச்சு கலியுகம் ஆயிடுச்சு அதனால் எவ் யாருமே தூய்மை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு தூய்மை ஆக்குபவரான தந்தை உங்களுக்கு தூய வழிகாட்டல்களை கொடுக்கின்றார் ம் தந்தை ஒருத்தர் தான் கடவுள் ஒருத்தர் தான் இதை கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறார் அதனால தான் சொல்கிறேன் இது வந்து சாதாரண ஒரு கல்வி இல்லை அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் காலேஜ் சொல்கிறார் ஸ்பிரிச்சுவல் காலேஜ் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காது கடவுள் ஒருத்தர் தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு தான் அந்த காலேஜில் படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா படித்து நன்மை அடைங்க இந்தமாரி காட்சியெல்லாம் பார்த்து அவங்கள ஏசிக்கிட்டோ அவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அவங்க மேலே நம்ம கருணை காட்சி கருணை தான் படணும் ஏன்னா அவங்க பாகம் அப்படி அவங்க நடிப்பு அப்படி ஆனால் அதே அவங்க ஆத்ம உணர்வு இருந்ததுன்னு தான் அந்த தப்பு நடந்திருக்காரு நடந்திருக்காது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை உடல் உணர்வில் இருந்தால் தான் நம்ம பல தப்பும் செய்கிறோம் இதுலேருந்துலாம் விடுபடணும்னா ஒரே வழி கடவுளுக்கு பிடிக்கணும் இந்த பிரம்மா குமாரி குருமார் பாடம் எடுக்கணும் பாடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மேன்மையான வழி மேன்மையான வாழ்க்கை எல்லாமே மேன்மையாக இருக்கும் நம்மள உடல் நல்லா இருக்கும் நம்ம மனசு நல்லா இருக்கும் லேசாக அமைதியாக இருக்க சதா அமைதியாக இருக்க முடியும் என்ன நடந்தாலும் நம்மளுக்கு பாதிப்பு வராது நம்ம குழம்பி போக மாட்டோம் இதெல்லாம் இதில் நடக்குது இதெல்லாம் நான் கோத்ரூ பண்ணுறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் என் நேரம் எடுத்து காலையிலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அனுப்புகிறேன்னா சும் என்ன இருக்குது அதில் எனக்கு எல்லோரும் நன்மை அடையணும்னு நினச்சி தான் செய்கிறேன் எல்லோரும் இந்த பாடத்தை எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கடவுள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு எங்களையும் சொல்லுங்கள் 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 ஒரு ஒரு பக்தியோட இதையும் சொல்கிறாரு அன்னோட ஒன்று ஒன்று கொடுக்குறாரு இதை போய் விலைக்கு சொல்லுங்கள் இதை போய் விலைக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா கடவுளுக்கு உடம்பு இல்லை அவர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாடம் கொடுத்த நம்மளுக்கு ஒரு இப்போ நம்மளுக்கு நம்ம அப்பா ஒரு நல்லது செஞ்சால் அதுக்கு பலன் நம்ம திருப்பி செய்வோம் தானே அந்த மாரி தான் இங்கே நம்ம அப்பா வந்து நல்லது செய்கிறார் நம்மள பெத்த அப்பா கூட அப்படி செய்ய மாட்டார் பெத்த அப்பா இந்த பிறப்புக்கு தான் கொடுப்பார் ஏன்னா இந்த அப்பா நம்ம அப்பா கடவுள் ஆத்மாவோட அப்பா கடவுள் வந்து தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு பிறப்பு மட்டும் இல்லை ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கும் உங்கள் கூட இருப்பார் நம்ம கூட எப்போவுமே இருப்பார் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கும் வராரு நம்ம கஷ்டத்து துவாபரம் யுகம் வரும்போது கூட நம்ம கஷ்டத்தில் கூட அவர் தான் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறாரு அந்த டைம் நம்ம பக்தி செய்கிறோம் அந்த டைம்லேயும் அவர் தான் நம்மளுக்கு கூட இருந்து உதவி செய்கிறாரு எப்படி இப்போ இந்த பாடம் எடுக்கணும் கலியுக கடைசியில் கடவுளாக பூமிக்கு வந்து சொல்கிற நேரத்தில் நம்ம இந்த பாடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனால் நம்மளுக்கு எத்தனை 
எத்தனை பிறப்பாக இருந்தாலும் கூடையே இருந்து உதவி செய்வார் இது வேண்டாவா உங்களுக்கு என்ன கஷ்டப்பட போகிறீங்களா இதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரியாக புரிஞ்சுக்கோங்க சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அலட்சியமாக இருக்காதீங்க தயவு செய்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்டை பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே உள்ள மாற்றத்தை மொதல் பாருங்கள் அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு யோசிங்க மொத உங்களும் பாருங்கள் மொத மொத எப்பவுமே நன்மை செய்யணும் எனக்கு நான் மொதல் நன்மை செய்யணும்னு சொல் சொல்லுவாங்க பழமொழி சொல்லுவாங்க அந்தமாரி மொத எனக்கு நான் நன்மை செஞ்சுக்கிட்டு தான் மற்றவங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் என்கிட்ட நல்லது இருந்தால் தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாரி மொத உங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதனால் அந்த ஆத்மாவை கோவப்படுறதோ ஏசுறதோ தேவையில்லை அது பாக அது கரெக்டாக செஞ்சுருக்கு ரெண்டு பேர் மூணு ப ஆத்மாவோட பாகமும் அதுதான் உண்மை ஆனால் இந்த பாடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம குடும்பத்துலேயும் யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு விகாரமான இதுக்கு போகாமல் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அதே நம்மளையும் நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் நம்மளுக்கும் ஒரே நேரம் ஒரே மாதிரி இருப்போம்னு இல்லை மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பாடம் இருந்தால் நம்மளுக்கு தெளிவு இருக்குது ஸோ பாடம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா தேங்க்யூ